Halo, selamat kembali. Hari ini saya mau review untuk camping box. Saya ini newbie camping. Kalau kamu pun newbie macam saya, harap-harap video ini akan membantu kamu dalam memilih uh, camping box lah yang bersesuaian. Nah, kita akan mula dengan box yang pertama. Yang ini yang paling murah lah. Uh, banyak kedai pun jual ini. Saya panggil dia Six Quest. Sebab dari tepinya kita nampak ada enam segi empat tepat lah. Jadi yang ini adalah yang paling murah. Uh, sekitar RM30 lah ataupun kurang pun boleh dapat. Uh, dia ada topper. Uh, Ya ada kayu yang di atas tu untuk menjadi penutup di mana kita boleh jadikan dia meja lah. Uh, akan tetapi dia tu tidak boleh tutup maksudnya dia punya atas tu dia memang terbuka saja. Jadi papan yang kita letak atas tu kan dia hanya sekadar uh, menjadikan dia meja saja tapi dia tidak boleh ditutup dengan ketat. Jadi kita nampak pun dia bukan waterproof lah. Jadi selalu kalau kita pindah ataupun kita mau uh, simpan kan barang di dalam tu senang sangat berselerak. Jadi dia sangat uh, messy lah. Jadi untuk ini ramai yang guna sebagai yang first box lah. Biasanya yang kita kalau mau start-start itu mau nampak cantik. Ini nampak cantik kan. Uh, cuma dia tidak berapa praktikal lah. Tapi dia murah kan. Jadi senang lah mau start. Okay next kita mau tengok ini four side doors. Saya panggil dia four side doors sebab ini keempat-empat tepinya tu pintunya boleh dibuka. Macam biasa dia pun boleh stack, dia pun boleh fold. Jadi memang seperti yang box tadi tu lebih kurang sama. Cuma yang ini kelebihannya keempat-empat pintu tapi boleh buka lah. Maksudnya lepas kita letak topper dia aa, dan mau ambil barang di dalam, aa, senanglah kita buka pintu dari tepi. Tidak payahlah pindah semua barang di atas, lepas tu ambil. Beza ini dengan yang sebelum tadi tu. Yang ini ramai beli dia boleh customize sedikit. Maksudnya dia boleh customize tambah satu meja di tepi. Dia boleh panjangkan, dia jadikan satu set lah. Aa, kitchen set ataupun table set. Tapi kelemahannya tetap sama lah. Dia tengok topper di atas pun macam yang tadi. Dia tidak boleh tutup. Oleh itu dia tidak waterproof lah. Kalau kita kena hujan memang semua basah lah di dalam itu. Dan juga kalau disebabkan dia tidak boleh tutup. Di dalamnya pun senang berselerak juga lah. Sebab dia tidak boleh close sepenuhnya. Okay next ni saya akan tengok kepada yang two side doors. Yang ini memang saya sendiri pakai. Ini saya punya first box. Dan agak puas hati. Jadi saya akan video sepenuhnya lah. Untuk bagi review box yang saya pakai ini. Okay. Hari ini mau reveal dulu ini box ini untuk camping uh, 50 liter. Jadi box ini dia jenis yang ada dua jenis kan. Biasanya yang kita tengok yang ada enam petak sini tu dia itu murah sikit. Yang ini lebih mahal sebab dia lebih keras lah. Jadi model ini datang dengan satu papan di atas supaya bila kita letak dia macam table top supaya kita boleh letak barang jadi meja tempat potong-potong yang kecil-kecil lah. Alright, mari kita lihat dulu. Uh, box ni dia ada dua pintu di sebelah tepi jadi memang boleh lock dengan ini jadi ini boleh tambah satu lock kecil lah kalau mau biasanya saya letak tu karabina yang kecil saya hope saja jadi ok so di sini kita nampak dia memang ada kawasan di dalam lah luas ini 50 liter ini 50 liter punya uh, 50 ke 56 sudah ini jadi boleh masuk balik dan kita lock sebelah sini juga jadi side dia adalah dua side tepi-tepi lah yang sebelah sana belakang tuh dua tuh tiada jadi sama juga dia boleh lock dan unlock dan dia boleh kasih ambil barang lah jadi bila kita letak mungkin contohnya lah letak di atas uh, camping moon punya tuh besi pun boleh uh, sepeda cukup tinggi jadi ini memang kosong nah, ini pun kosong jadi boleh carilah di dalam Shopee memang ada itu dan bila sudah tutup topnya biasanya saya suka letak uh, papan lah di atas supaya dia kemas cantik dan senang letak barang Biasanya uh, itu kotak saya yang saya pakai lah untuk kitchen Saya punya kitchen box Dan Biasanya saya boleh letak yang kursi jenis ni yang jenis murah uh, Supaya box tu boleh bolehlah letak di atas Tapi kalau satu saja saya rasa macam Dia untuk letak barang boleh lah Untuk buat kerja tu susah sikit Jadi untuk satu terusi Dia kalau letak barang di atas memang masih stable sebab berat lah Tapi kalau kita nak potong-potong potong-potong uh, barang untuk masak uh, Saya segalakan kita pakai dua lah Dua set kursi ni tapi yang macam ni, tapi minyak tu sebelah dia, tetap dia dua-duanya memang ngam-ngam tu jadi dia memang boleh ngam-ngam sampai hujung uh, memang sangat stable lah uh, ini lebih stable sudah ya yeah. ngam sesuai dia punya jam tetap kita letak di belakang depan memang ngam dia punya adjustment ok, kalau kita lihat di dalam bila kita sudah buka kayu dia itu di atas pun sama lah, dia ada lock juga <coughs> ini saya guna berapa kali memang agak waterproof cuma waktu buka tu air masuk juga lah nah, dia, dia dia air tu dia akan bertakung di sini nanti kita buka tu dia tertempias dia masuk juga. Okay, jadi bila sudah buka itu 
Okey ni. Jadi box dia di dalam macam ni lah. 50 liter cukup luas. Uh, mungkin saya bagi tengok lah uh, saya punya box sendiri. Biasanya box saya itu saya letak untuk kitchen. Kitchen camping lah ini. Tanya kitchen box. Okay, jadi saya letak dulu sini. Kitchen camping saya biasanya memang stove saya yang besar ini yang murah ni. RM20 saja ini. Tapi untuk family camping memang sesuai lah. Jadi saya punya makanan, saya punya butin. Memang semua buat lah. Jadi apapun kita nak letak, saya punya periuk. Uh, saya punya pinggan mangkuk memang buat untuk satu family uh, termasuk sedikit makanan lah makanan yang perlu tahan sejuk tu saya letak dalam saya punya cooler box jadi setakat ni okey lah ini ini saya punya water filter uh, makanan saya suka jenis yang prepack punya kasih preheat saja kasih heat sudah boleh makan boleh consider tapi biasanya saya galakkan beli sekali dengan dia punya top lah kalau tiada topnya ini uh, dua box ni dia boleh bertindi enam enam dia muat jadi dia fit lah dia ada tempat lock dia dua tu memang muat dan Kayu ni saya mungkin boleh kasih masuk lah, letak di atas dia di dalam. Okay, so yes, that's it. Ini camping box, quite good. Uh, boleh tahan juga lah. Nah, uh, follow lah kawan saya ini sesat di Sabah. Uh, boleh cari mereka di Facebook, di Instagram. Ini found in black. Ini kawan saya waktu camp meet hari itu. Okay, box right. ini, box ini kan last kali uh, boleh foldable lah. Kalau tidak mau pakai, boleh simpan tu. Uh, boleh fold dan simpan. Biasanya saya tidak, memang saya tidak fold lah. Sebab barang camping saya semua dalam box. Begitu saya simpan nanti. Waktu camping senang lah, tidak payah pack balik kan Guna, guna terus, atas terus, jalan Tapi kalau uh, mau jimat ruang Boleh juga uh, untuk apa tuh? Untuk fold lah Jadi di dalamnya itu uh, ini, kan? uh, Boleh nampak sini kan Sini dia ada lock tuh, ada dua lock Itu nah, dua lock kiri kanan Jadi kalau kita tarik dia, boleh buka lah Jadi di atas pun sama Di atas sini pun sama, sini ada lock satu Lock kiri kanan Jadi bila sudah lock, kita push saja tapi ini Kita push Lalu, atas macam itu, tekan saja dan dia akan fold lah ke bawah sini. Sini belakang pun dia akan fold. Bila sudah siap folding itu, beginilah. Jadi dia sangat kecil, tidak akan ruang lah boleh simpan. Kamu cantik kan? Tadi macam ni. Jadi tadi size itu begini. Jadi sekarang tinggal size nya begini saja. Okay, jadi mau storage pun boleh. Okay, next saya mau tunjuk Black Dog Black Dog Box Saya beli ini sebab saya suka dia fully waterproof Saya nak letak barang elektronik lah Barang elektrik, bateri, power bank Semua yang pakai bateri, kipas, lampu dan sebagainya Okay, next yang saya mau review uh, Black Dog Okay, ini Black Dog Box Dia ada dua warna, kaki dengan hitam Ini yang saya dulu beli untuk uh, tema kaki lah Dengan tema saya dulu Jadi yang Black Dog punya box ini Harganya lebih RM100 lah jadi dia lebih mahal sedikit, kualiti pun oke, okay. uh, sangat bagus. Yang ini lebih waterproof lah dari yang sebelumnya yang saya tunjuk tadi itu. Uh, kita tengok dia punya handle itu, memang fit. Uh, clip dia pun bagus. Jadi kita tengok kan di di luarnya memang dia menutup lah dari atas. Jadi memang dia waterproof. Jadi bila kita buka pun nampak di dalam begini, memang jenis waterproof. Tengok dia menutup lah. Ada dua layer. Ya, jadi ini memang waterproof, uh, agak memuaskan. Jadi disebabkan dia waterproof, yang sini saya letak untuk saya punya elektronik lah, barang-barang yang uh, bateri dan sebagainya yang saya tidak mau dia basah. Jadi saya letak di sini lah. Jadi semua yang pakai bateri, pakai elektrik, yang perlu di charge semua di sini. Tengok ada kipas. Yang ini pun foldable juga. Jadi kita perasan di sini kan, dia ada lubang ini. Uh, jadi kalau memang kita siram air dari tepi dia masuk tuh di bawah pun ada satu lubang tapi biasanya kalau hujan dia tidak masuk air pernah saya pakai sudah dia memang walaupun dia ada lubang di sini tapi dia tidak masuk air lah kecuali dia ada percikan lah dari tepi kalau kita spray ah, memang masuk air ya jadi <tuh> tuh dia ada lock juga jadi kita boleh boleh foldable juga ini boleh foldable jadi kalau saya keluarkan semua barang di sini ini banyak lampu-lampu saya ini jadi dari bawah dia uh, memang boleh foldable lah, uh, boleh foldable. Jadi yang ini saya rasa ramai yang sudah tahu uh, black dog punya. Uh, Oke, okay. Mem memang kuku juga uh, agak nipis, dia punya plastik agak nipis, tetapi kuku pula. Saya pun tidak tahu lah mungkin dia punya material coat. Uh, jadi beginilah dari luar, dari bawahnya macam mana? Kita tengok ah dari bawah, dari bawahnya begitu. Adalah ini cute cute punya barang untuk emergency tapi tidak pernah pakai. Sebab biasanya ini saya letak barang camping jadi disebabkan saya letak barang camping saya tidak kasih keluarkan lah nah, ini lipatan dia tuh saya biar saja barang camping saya di dalam 
Dan bila saya jalan terus, saya angkat saja, saya tidak lagi susun. Di sinilah, dia kalau mau simpankan lama lipat, yang ini kita push ke dalam, yang sini pun kita tolak ke dalam, jadi dia akan naiklah macam tadi itu, lebih kurang sama lah, dan dia akan uh, lipat ke bawah. Tapi ini, sejak saya beli, tidak pernah dilipat loh, sampai sekarang. Oke, okay, jadi ini box yang seterusnya, Black Dog, uh, 50 liter juga, 50 liter, tapi lebih mahal lah, 100 lebih. Kelemahan, satu kelemahan uh, Black Dog box ini, dia dia tidak boleh dijadikan meja lah, sebab lama-lama dia pandai masuk sedikit ini. Jadi dia akan bengkok ke dalam, apakah bengkok dia, tidak nampakkan, tapi dia bengkok ke dalam, jadi bila letak barang kan, dia licin, dia senang jatuh, dan dia pun tidak tidak balance lah. Oke, okay, jadi kita akan lihat box next tuh. Uh, box lepas ini yang saya tunjuk next tuh memang flat yang itu senang letak barang lah satu lagi uh, kalau box yang sebelum ni kita boleh buka dari tepi dan ambil barang dan kita boleh lipat dan simpan walaupun ini pun boleh lipat simpan tapi tidak boleh dibuka lah tepinya pintu tuh tidak boleh buka satu-satunya kita boleh ambil barang dari atas saja inilah black dog box next saya mau review untuk Muji box uh, ini saya beli hitam semua lah uh, banyak set saya beli sebab saya mau letak untuk black cam Baiklah, uh, mari kita review. Um, first kali yang untuk menuju box macam ni kan, dia boleh muat di atas kempung moon style ini lah. Uh, kempung moon style macam ni. Biasanya kalau kita tidak mau dia berdiri di atas lantai, jadi yang sebelum itu uh, kotak yang sebelumnya itu dia tidak muat sebab dia punya lebar panjang sikit. Yang ini memang ngam-ngam lah. Kalau kita lihat kan, dia memang boleh muat di dalam ada lebihan lagi ruang dia, ada lebihan ruang. Jadi dia akan tidak masalah, boleh muat sepenuhnya. Okey, uh, saya mau review sedikit untuk menuju box ini. Tapi saya akan review guna yang saiz 22 liter lah. Yang ini 22 liter. Uh, saya guna untuk letak kopi saya. Jadi yang bawah tu 50 liter, yang atas tu 22 liter. Kalau dia ada dua, dua saiz yang sama, dia memang fit fit lah dengan saiz dia. Jadi saya suka yang ini sebab dia boleh stackable dan memang saiznya perfect. Okey, kita lihat dulu. Uh, berapa banyak barang dia boleh muat, oke? Okay? Jadi kita lihat di atas ya. Jadi first kali uh, penutupnya ini dia ada lock dan ini handlenya bila ditarik uh, bagus sebab dia akan uh, bertanggung berat di bawah sebab yang di atas tuh uh, tidak, yang di atas tuh kan dia memang tidak tersangkut lah, oke? Okay? Jadi handle ini memang bebannya tak di bawah, jadi sangat selesai lah untuk tangan berbanding dengan yang lain oke okay, yang first kali kalau kita tengok penutupnya ini nanti bila saya keluarkan barang yang ini boleh dimasukkan fit juga boleh juga beli tambahan lah top plate nya dimana boleh jadikan meja tapi saya tidak akan show yang itu hari ini jadi ini dia punya penutup di dalamnya berapa yang boleh dimuat mari kita lihat nah, ini piring saya okay, saya kasih susun yang ini piring dia yang ini saya punya bag letak lampu cawan yang ini saya punya apa itu ah uh, penahan panas lepas saya kasih panaskan potnya saya mau letaklah supaya dia tidak terlalu panas satu dan lain ini ah okay, jadi berapa yang boleh muat di dalam uh, saya letak ini kotak cute sebab macam uji box tapi dia tisu lah dia tisu jadi dia boleh letak di atas meja nanti oke okay, ini semua kopi saya saya akan keluarkan supaya boleh ada gambaran lah berapa banyak barang yang boleh dimuat di dalam sini Oke, okay, jadi beginilah. Jadi semua ini memang di dalam box, ya, di dalam box 22 liter. Jadi box yang 50 liter itu memang lebih besar lah. Jadi ini kotak saya guna untuk sama ada saya guna untuk yang ini kopi ataupun untuk kitchen kan. Uh, saya rasa boleh muat untuk box kecil. Kalau satu keluarga harus uh, full satu box memang boleh muat lah, boleh dijadikan uh, kitchen camp box. Uh, jadi beginilah. Saya ada saya punya buten, kopi, uh, tisu, tisu box. 
dan juga lampu-lampu sedikit lah jadi ini untuk saya relax jadi kejap nanti saya sambung review box lain sekarang saya mau minum kopi dulu Terima kasih kerana menunggu, siap sudah minum kopi nah, Sekarang kita sambunglah review Jadi tadi saya katakan kan, yang ini 22 liter Bila dia sudah diletakkan sama-sama, memang dia fit lah Jadi kalau kita tengok dengan lebih dekat Memang dia, memang custom dia khas Supaya dia boleh stackable lah Jadi contohnya yang saya buat ini 22, 22 set di atas Dan yang di bawah itu 50 liter lah Jadi dia punya lebarnya 60 cm dari ujung ke ujung dia punya tebal sini nya 40 cm jadi kita lihat yang Kevin Moon style punya yang untuk IGT kan dia orang letak ini untuk stack meja meja kitchen jadi saya pun boleh stack lah untuk ini jadi macam mana kita mau susun terpulang jadi sekarang kita lihat di dalam apa pula rupa uh, muji pot ini apa muji box ini di dalamnya oke okay? oke okay, jadi muji box ini keluasannya uh, ruangnya sama lah macam box yang lain lebih kurang 50 yang ini Nganggang 50, uh, 50 liter lah Oke, okay, tepi kiri kanan memang dia ada lock Dia punya covernya memanjang begitu Yang ini flat top Jadi kalau kita lihat yang lain mungkin dia ada jenis yang uh, rounded top Oke, okay. saya keluarkan Oke, okay, jadi beginilah 50 liter boxnya uh, Di bawahnya lebih mengecil Di atasnya lebih lebar Covernya flat top Di dalamnya dia ada jenis yang ini Ini yang bikinnya kuku Okay, jadi di atas ada YouTube saya tengok dia kata budak kecil boleh duduk lah tapi saya rasa <laughs> janganlah pada tahu crack kan uh, tapi memang kuku lah jadi kita boleh letakkan dan tutup dan boleh jadikan tempat letak barang juga lah kalau nak uh, macam ini tapi biasanya saya lebih suka uh, untuk letak barang jadi meja saya suka inilah cuma dia lebih licin lah dia lebih licin <coughs> kalau ini tidak takut lah terpenggak uh, boleh juga beli dia punya top plate boleh beli dua jenis yang pendek top plate ataupun satu yang memanjang uh, agak mahal juga itu sebab dia besi jadi kita lihat sekarang di dalamnya di dalamnya ruangnya memang begitu dia memang firm lah jenis yang lebih tebal uh, dia waterproof sebab bila ditutup itu dia punya cover ini dia menutup ke dalam sini jadi hujan macam mana pun dia tidak akan masuk lah dan tiada lubang dia ada lubang yang akan masuk air dari atas oke okay? jadi fully waterproof dari tepinya juga tepinya juga kalau kita lihat tepinya begitu begitu juga uh, dia tetap waterproof juga lah jadi biasanya kalau kita lap pun dia kering sudah dia akan waterproof jadi tetap lah begini lah ha? begini <coughs> cuma kadang pastikan dia kering sebelum buka lah ha? jadi di dalamnya akan waterproof sepenuhnya begitu uh, terlosannya sama uh, dengan yang barang uh, box yang sebelumnya itulah cuma saya sedang mencari ada lubang kecil kan untuk keluar air tapi saya rasa dia ada maksudnya dia fully waterproof lah agak airtight juga oke okay? jadi kalau kita lihat tepinya begitu bawahnya pun begitu juga masih kuat dia ada ini untuk berdiri dengan lebih kuku uh, di bawahnya pun semuanya ada tambahan support lah jadi yang ini memang setakat ini saya pakai memang puas hati lah oke okay? jadi ini Muji Box Oke, okay, next kita lihat Thor Box, yang ini Thor brand juga uh, Lebih kurang sama dengan Muji Box tadi, cuma desain dia lain lah Kita lihat dia kurang, dia punya handle Tapi yang Thor Box ini sebab brand dia, dia lebih mahal ini Saya rasa quality dia pun bagus Saya tidak pernah pakai, mungkin nanti saya jumpa dengan kawan yang ada pakai Boleh minta dia orang kasih uh, komen-komen lah Bagi user yang sedang tengok video ini Kalau kamu ada komen, boleh tolong kasih review sikit uh, Itu akan membantu kita lah Oke, okay, thank you Next kita lihat aluminium box yang ini memang idaman lah Ini harga dia mahal 300-500 gitu Tapi dia boleh uh, customize Jadi kita tengok dia punya gambar uh mantap betul cantik betul Tapi alah tidak tidak cukup duit lah untuk beli sekarang Oke okay, mari kita lihat box yang lain lagi uh, First ialah yang kita panggil emo box Emo box ini memang sangat mahal Kualitinya memang sangat-sangat tebal Sangat-sangat durable Biasanya yang four wheel drive lah yang pakai Four wheel drive yang pakai box ini Yang letak di atas kereta Sama ada brand dia front runner Ataupun Wolfpack Oke okay, next yang jenis lain ialah uh, Kitchen box Uh, ada yang DIY, boleh bikin sendiri seperti yang dalam gambar uh, Yang saya suka, yang inilah dari US dipanggil Yoke Outdoors Tapi belum ada jual lagi di Malaysia Kita mau show ini box Box ini kan, waktu saya mula-mula camping dulu Inilah saya pakai Sebab 
Biasalah kan bila mau start tu belum tahu kita sendiri suka atau tidak. Uh, yang penting kita pakailah ada apa yang di rumah, pakai dulu, jimat duit dulu. Lepas camping kita tahu kita suka atau tidak, nanti baru kita pelan-pelan upgrade lah. Jadi bagi yang newbie macam saya ini, uh, jangan terlampau stres belilah barang terutama yang untuk family. Pakai dulu ada apa yang di rumah, yang jenis ni pun okey juga ni. Setakat yang saya pakai dulu tidak masalah juga. Jadi yang ini pun salah satulah yang saya pakai dulu tu. Uh, jadi yang jenis ni kan, walaupun dia tidak cantik, bukan untuk camping, tapi biasanya di rumah kita ada untuk storage kan. Jadi bolehlah beli daripada kedai hardware ka, homeware ka, Mr. DIY ka, box jenis yang ini murah-murah lah. Dan kalau tidak pakai waktu camping, boleh juga pakai di rumah. Okey, itu saja uh, review untuk camping box. Kalau ada komen ataupun kata ada nasihat lah box-box uh, yang pernah kamu guna, tolonglah letakkan di komen supaya kami pun boleh belajar uh, dan memanfaat daripada pengalaman kamu lah. Okey, thank you. Please subscribe, please like. Jumpa lagi.